在下无量剑派左子木，阁下是？啊，我，呃，在下段誉。在下神龙王司空玄，段少侠为什么要管我们两派的闲事？啊，我。啊、你们，啊、我。哎、啊，我不是什么少侠，也不懂什么武功。只是见各位在这里打斗，死伤那么多人，心中实在不忍。劝各位悬崖勒马，千万不要再行凶了。在下，这可、个、是金玉良言呢。女娃子，你是什么人？我是路过的，看见你们欺负人，看不下去了。你叫段誉啊？虽然说你不会武功，可是胆子不小。嗨，会不会武功，遇到不平之事都是要管一管的。哎，这只小雕好可爱啊，我可以摸摸它吗？嗯，摸吧。真乖呀、啊。他叫什么名字？他叫闪电雕。哦，那你叫什么名字？我叫钟灵，你就叫我灵儿吧。老祖，咱们的恩怨先搁一搁，先料理了这两个小畜生，杀了他们。身中一毒，在下绝不趁人之危。我们两个的账以后再算，告辞了，走。我抓住那两个小畜生，放开我！你，你要死要活。我当然是要活了，可是你活不了了。好，把解药拿出来，我就饶你一命。饶我一命啊？那我们两个怎么分呢？好好好，我饶你们两条命。解药呢？我身上没有解药
，借我爹爹才有。你爹爹在哪儿？我爹爹当然在家陪我娘喽。头发烧光，你敢？我怕疼。怕疼？那就把解药交出来。你这个人真笨呐！我的闪电雕是一般的东西吗？有那么好治的吗？哼、啊！那我问你，被毒雕咬伤，能活几日啊？我爹爹说能活十日。不过。帮助你内力深厚，武功高强，我想能活二十日。好，给那小作福七日断肠散。你干嘛？又不关他的事啊！段大哥，段大哥，大哥，你听着，断肠散七日后就会毒发，毒性之烈，不常寸断而亡。你小子回去拿毒雕的解药来。我七日内赶回，我就把那小姑娘给放了。解药嘛，自然会给你。不行，光是解药还不够，还要我爹使独门内功才行啊。那就叫你爹爹一起来。不行，我爹爹是从来不出谷一步的。哎哎，这样吧，干脆我们大伙一起到朱姑娘的府上，然后请林村大人医治解毒啊。不行，不论是谁，只要踏进我家谷一步，便非死不可。不行，你奶奶，如果这小子不把你爹爹请来，咱们就同归于尽。段大哥，你过来。我告诉你，我家怎么走。嗯，你真的不会武功啊？哎，我真的不会武功，就是因为我爹常教我学武，所以我才偷偷跑出来。哎呦，江湖险恶，你不学武功更危险了，你还是学点武功的好。打打杀杀，犹如斯文，我还是不要学的好。哎，你不是要告诉我你们家怎么走吗？好,好，过来，我告诉你。我们家呀，哎呀，你到底会不会武功啊？我，哎，嗯，哎呀，我告诉你啊，我们家在……范大哥，你带着我的鞋给我娘看，记住，千万别说你姓段。小子，期限一到，你要拿不回解药，老子就把这小妞一刀宰了！啊啊啊啊啊啊啊啊啊
为了什么事如此伤心，竟然远离人间？他一定每天在这里不影自怜，实在是令人神伤啊！我要是死在这里，不免玷污了家人，我应该死在外面的湖边上才是，不然有后人来到，看到我的遗骸，还以为是家人的枯骨。神仙姐姐，小生段誉，今日能睹芳容，死而无憾。你不知神仙姐姐，怎么称呼呢？先至乐矣。你要我可以牵个头啊？
手千遍，自当供我驱策，终身无悔。此卷为我逍遥派武功精要，每日谋武有三十，务须用心修习一次。神功继承，天下各派武功皆尽为汝用。学成下山，为吾杀尽逍遥派弟子。呃，又要学武，又要杀人，这这不可以啊！神仙姐姐，这这不可以啊！啊！神功，吸人内力，还有这种武功啊！凌波微步，这个不错，用来逃跑比较好。要是我学成了，就不会被人家抓住了。哎呀，钟灵姑娘。神仙姐姐，你让我照顾晚三次练功，我听你的。可是，如果别人不打我，我就不去吸人家内力。那个凌波微步，我一定会好好练的。别人打我，我就会溜之大吉，这样就吸不到别人内力了。神仙姐姐，我还要去救钟灵姑娘呢。等事情办完了，我一定会再回来的。有人吗？什么人？晚生段誉，奉万节骨翘眼叉甘宝宝之命，特来借马。你借马？为什么事啊？钟灵被抓了，我赶着去传信。钟灵这小妮子又闯下什么祸了？既然是甘宝宝的面子，你就自己去牵马吧。借马叫黑玫瑰。你办完了事，尽快还我。我不见你，你牵了马，自己离开就可以了。那我就多谢姑娘了。好，我办完了事情，立刻将马送还给姑娘。小心啊！丈夫行事，但求一所当为，有什么好后悔的
，凭你这点能耐，也敢自称大丈夫？你现在可以放我下来了吧？哎呀，你怎么动不动就打人啊？我不跟你走了，你快放了我！你现在服了吗？还敢不敢自称大丈夫了？不服，大丈夫就是大丈夫！再放我，我可骂人了！救命啊！救命啊！这十多年来，我还少被人骂吗？你快放了我！你这个疯丫头，我就是不服，我就是大丈夫。说话，我就把你的舌头割下来，让你永远都说不出话。嗯？喂，疯丫头，你真割还是假割啊？这可不是闹着玩的。要是割下来了，你有本事装回去吗？这个我还没试过，今天正好拿你试试。哎，别别别！你这样割下来了，那一定装不回去。这个不用试了，这个我知道。啊、算你聪明。哎，哦驾！驾心情，谈不上什么私自逃走。至于这黑玫瑰吗？是我先前给你借的，还没有还你，所以呢，算不上是偷。还敢狡辩？说，你究竟是谁？竟敢一再的顶撞我！在下是关系朋友安危的人，如果姑娘对我以礼相待，我自然不会顶撞你。暂且饶你一命，等哪天姑娘不高兴了，再来取你的性命。
快，疯丫头！啊不不，姑娘！嘿嘿嘿。姑娘，我好话说尽了，你到底去不去救钟姑娘啊？你对钟灵道挺好，我师傅说，男人没一个好东西，个个只会花言巧语的骗女人，男人的话一句也听不得。你休想骗我跟你去救钟灵！喂，喂，姑娘，姑娘。你要是不去救钟灵，就没人能救他了。那他一定会被左子木杀了的。他誓死吃活，关我什么事？你和钟姑娘不是朋友吗？你怎么能见死不救呢？师妹，把斗笠摘下来穿上这件斗篷，倒还挺像个姑娘的。要是再撞见别人，人家也不会误会我们一男一女。姑娘，你伤口还疼不疼？废话，我在你身上割两刀，看你疼不疼。嗯。姑娘，无量山剑湖宫是不是在那边？好像是啊，你要去那里吗？装什么傻？你不是盼着我赶快去救钟灵吗？要去，快点上马。啊，是，多谢姑娘。你抓紧了。哦。小丫头一定会跟你说出我的姓名，你不许听。好，我不听，我保证不听。就算听了，也不许记住。好，我就算记住了，你想办法忘了。我亮剑派就在前面了，我们待会悄悄的过去，救了钟灵就逃，怎么样？说得容易，怎么逃法？你和钟灵骑了黑玫瑰就跑，我亮剑派。他们追不上你们的。那你呢？我给无量剑派逼着服了断肠散的毒药。左子木说，七天内毒发身亡，拿不到解药，我逃也是没用的。既然你服了毒药，为何不先设法给自己解毒，却来给我报讯？我本来以为黑玫瑰绞成块，报个讯耽误不了多少时候。你到底是生男心好呢，还是个傻瓜？我想，各有一半吧。我不会逃，也不会骗人。我跟他们要钟灵，要解药，他们不给，我就杀人，杀到他们给为止。
宫呢？快让他来见我们。小人不知灵鹫宫圣旨驾到，多有冒犯，请圣旨恕罪。什么灵鹫？看样子怎么来见我们？是。灵鹫宫可能就是他们的顶头上司。无量将派左子木，恭迎二位圣使，恭祝天山童姥万寿圣安，万寿圣安。嗯、起来吧。是。那钟家小姑娘呢？带她来见我。戴钟灵是，放开我！放开我！快松绑！是，松绑。钟灵，快过来！你又是什么人？你，圣旨面前不得无礼，唐人家叫你过去。过去就过去。启禀圣使，属下被这小姑娘所养的闪电雕咬伤了，毒性厉害，请圣使开恩。姐姐，童老的灵丹圣药就给他一些吧。多谢童老大恩大德，多谢圣使恩德，属下共有一十九人被毒雕咬伤了。伸手。佩服一些方可解毒。是，姐姐，走吧。啊，我们走吧。恭送二位圣使，恭祝童老他老人家万寿圣安。恭祝童老他老人家万寿圣安。姐姐，多谢你和这位姐姐来救我。可是我还要留在这儿，留在这儿干嘛？我在这儿等段大哥，他去找我爹爹，可是还没有回来。哼，姓段的不会来了。不会的，他说过他会来的。就算我爹爹不来，段大哥也会回来的。臭丫头，男人的话你也信？段大哥不会骗我的。<笑>你段大哥没骗你吧？段大哥，我就知道你不会骗我的。是这样。木、嗯、姐姐，你怎么会和段大哥遇见的呢？段玉，我的名字，反正钟宁这个臭丫头会告诉你的。不如我自己告诉你好了，我叫木婉清。木婉清，水木清华，婉兮清扬。姓得好，名字更好，好过你这一段木头，名誉极坏。<笑>我段誉呢，是名誉极好的誉。他在那儿，在这儿。婆婆，他在这儿。小贱人，看你往哪里逃！都追到这儿来，能耐不小吗、啊？把这个贱人拿下！说人家围攻，我们怎么能一走了之呢？木姐姐最有出身办法，你不用担心，走吧。李姑娘，你先走吧。我如果负了木姑娘，非做人之道，恐怕敌不过围攻。我在旁好言相劝，说不定可以挽回大局的。
哥，你自己小心。罪孽可大了。我的名头了吧？啊！啊原来孙家叫做南海恶神，武功天下第。那个那个，久闻大名如雷贯耳。在下这几天遇到了不少的英雄好汉，以尊家的武功最为厉害。我扔了几十块石头，居然一块都没有打到你，真是了不起，真是了不起啊！你小子本领稀松，眼光倒还不错啊！啊，好了，老子就饶你一条命。那你连穆姑娘一起饶了吧。嗯，啊，不，不行，没有，嗯，嗯，小煞神孙三霸是你杀的，是不是？不错。那孙三霸是我的心爱的弟子，你知道吧？杀以前不知道，杀以后知道。嗯，那你怕不怕我呀？不怕。啊！你竟敢不怕我？怎么，四大恶人中的月老三
，要捧一个身受重伤的女子动手吗？哎，哎哎哎江湖上的人都说，南海恶神是个大大的英雄。嗯、呃，不要说是受了伤的女子，即使是无力还手的男子，他都不会欺负，是这样的吧？嗯，这话有点道理啊。是啊，是啊，是啊。而且我还听说南海恶神是四大恶人之首，但是有人却叫你月老三。嗯，要是依我的话，应该叫你月老大才是啊。<笑>哎，你小子，哎，真是聪明啊！哎，你知道我月老三心中的委屈？当然了，这月老大是不可能的，最起码也应该是个月老二吗？哎，是啊，是啊。好，月老二英雄好汉，不杀受了伤的女子，就饶你们一条小命。呃，嗯，不过听说你立下个规矩。不许别人看你的容貌，看到你容貌的人，你要不就杀了他，要不就是嫁给他，这是不是真的呀？你干嘛要立下这怪规矩啊？这是我师父让我立下的毒誓，否则师父就不传我武功。那我就是要看看你的容貌。什么？这不可能！嗯，你再乱乱说的，你我不但要看你的脸，连你全身的衣衫全都扒个精光。啊！啊你过来，啊！你是世上第一个看见我容貌的男子，希望来日不要负我。看我容貌，得先问我丈夫。嗯，啊，你嫁人了？你丈夫是谁啊？你知道我立下的毒誓。这个人已经看过我的容貌，我不愿意杀他，只好嫁他。嗯嗯。哦，哎。跟我走吧，跟我走吧！哎哎呀，跟我走！你带我去哪里呀、啊？你别管那么多了，现在赶紧，快快的叩头，求我收你为弟子！你求我，立刻就答应啊！啊？怎么回事啊？你不说要收我为徒，你又说要嫁给我。哎，刚才呢，我没有注意到，现在我仔细这么一看呐、啊，哎，你看，你看，你脑后的后脑骨跟我的完全一模一样啊！真是武学的奇才呀、啊！啊，我决定了，嗯，决定，收你为徒。啊。你们几个干什么呢？鬼鬼祟祟的，滚出来！你们来干什么？你是不是恭喜我收了个好徒儿啊？啊！来抓个小贱人的！嗯，他是我徒儿的老婆，谁敢抓他？奶奶的，都给我滚开！滚开！啊！老大在叫我，没空跟你多说了。徒儿，待会儿有空再来拜我为师。呀！呀！我怕了吧？你们要是再敢上来，我就一个一个把你们脖子全都扭掉！哎呀，呀呀呀呀呀呀呀呀呀！哎，催什么催啊？干嘛催这么紧呢？我告诉大家，乖徒儿，我要去那边，你乖乖的在这待着，不许走开啊！呀！幸亏姑娘机智，才将这个大恶人骗走了。我没有骗他，从今以后，你便是我丈夫了。什么？这怎么可以当真呢？怎么？你不要我？你嫌弃我？穆姑娘，我不是这个意思，我……哎哎，穆姑娘，穆姑娘，放开我！放开我！段兰，你怎么了？像是短长散的毒药，已经发作了。段郎，你可不能死啊！段郎，只可惜我没有这个福分。像你这样美丽的容貌，我也见不了多久了。不，你是第一个看见我容貌的男子
。你死以后，我就划破脸，不让第二个男子看见我的脸。你为什么要嫁给我这么一个无德无能的人呢？从你冒险来给我报信，我就一直忘不了你。那群奴才围攻我，你根本不会武功，却不肯一个人逃走。我心中十分感激。倒是应该感谢南海恶神，他恶心办好事，成全了我们。刚才行事紧急，你是出于无奈。我发布的事怎么能更改？你要是不愿意娶我，我就一箭射死你，然后我再自尽。说，你愿不愿意娶我为妻？我肚子好疼啊！快说，你愿不愿意做我丈夫？好好好好好，我我愿意娶你为妻。段郎，段郎，你没事吧？哎，小子，你还没有磕头拜我为师，我心里放心不下，担心你被别人给抢了去。哎，来来来来来，哎，天下什么事情都是先下手为强。哎，小子，哎，你快快的磕头拜我为师，我好教你南海派拜师的规矩。你们南海派拜师有什么规矩啊？有，当然有。哎，你呀、啊，哎，你就先呢那个磕磕磕头，求我呢收你为徒。我假装不肯，你就再三恳求，磕头不止，我才假装勉强答应。其实心里头十分的欢喜。啊，哈哈，这就是南海派拜师的规矩，你要记住啊！以后你又收徒儿，也要这样，不要忘记了啊！哈哈哈哈哈。规矩能不能改啊？当然不能，倘若改了，我就是乌龟儿子王八蛋。好，我不磕头，嗯，也不求你收我为徒，嗯，你不磕头也不求我，不磕头，不求你，那我就扭断你的脖子。好啊，你扭好了，反正我也无力还手。嗯嗯呀，不过你要因为我无力还手而杀了我的话，那你就坏了南海派的规矩。那你是什么？我就是乌龟儿子王八蛋。不错。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯高的崖上下来呢，万一他要是摔死了，你这一生一世，再也找不到这么好的徒弟了。嗯，嗯，哎，这话有道理啊！你们俩过来，你们两个到那个高崖顶上把他背下来见我。嗯，可不许伤他，他可是我选定的徒儿。快去！是。快点！是。记住了，一定给我记住了。站住！还是请段公子跟我一起回无量宫吧。啊，不不不不，在下还有要事在身，就不奉陪了。恕罪，恕罪。拿下！啊啊啊啊！放开我！哎，放开我！你带我去哪里呀、啊？滚出来！那小子呢？怎么不带他过来？拜我为师啊！想人到了那边的山崖上，山崖上不见有人，到处找不到。啊，段郎，段郎不会摔死吧？嗯，是不是你们去迟了？那小子已经摔死了。小的在山谷中仔细查找过，没有见到尸体。那他还能飞到天上去啊？你们两个混蛋，是不是找死啊？求我神饶命啊！啊啊
这一家。喂，放我出去！放我出去呀、啊！放我出去！凡曾修习内功之人，务须静望己学，专心修习心功，否则两功互冲，历时癫狂呕血，诸脉俱废。功夫简直是损人利己，吸取别人辛辛苦苦练成的内力，这和搜刮别人的钱财据为己有有什么分别？是神仙姐姐要我练的，总有她的道理。再说神仙姐姐怎么会做损人利己的事儿呢？段誉呀，段誉，你这么想，简直是亵渎神仙姐姐啊！哎，凌波微步，这可是个逃命的好方法，名字取得也文雅。嗯，就练它吧。<笑>我只要这么斜走几步，绕过他，抢出门去，不就能逃走了吗？我得记熟这几步，免得到时候走错了。啊！
啊！啊啊啊啊啊啊啊！你你你咬我！想打的话，多打几下好了。我以为我再也见不到你了。你别哭了，你看我这不是来了吗？那个男孩恶神呢？你到底是来找他的，还是来找我的？就是怕那个恶人再把我的心上人带走啊！讨厌，就会说好听的。婉妹，我可不能再把你丢了，我想死你了。哎，别这样，有人在。啊！哎，人呢？你别闹了，这里哪有人呢？仗剑行千里，挥躯敢一眼。朱四哥，公子，我们是奉命接公子爷回去的。你这次出来，可把大伙担心坏了。我们四处打探你的消息，这才赶到无量山来呀、啊。都是我不好，辛苦朱四哥了。父亲和伯父他们生气了。哎，皇上和王爷的脾气你应该很清楚。啊，不过我们出来的时候。他们已经不生气了，而且还很挂念你。这次八天使也来了，八叔叔也来了。呃，他在哪里啊？啊，他去追那个恶女人去了。他让我在此留下来等公子。
咱们这就回府，免得两位王爷惦记你啊。呃，原来你一直都在这里啊。啊、哦，啊、哦，我我我我只顾看书，却什么也没看见。啊，穆姑娘，来，我给你引荐，这是朱丹臣，朱四哥，呃，是我最好的朋友。朱丹臣见过穆姑娘。朱四哥，公子，咱们走吧。穆姑娘如果愿意，也请到公子府上去做客吧。啊，现在就走啊！那咱们就一起回去吧。想跟你回家呢，我师傅让我少见生人。啊，我去牵马。哎哎哎，别呀、啊，那马蹄声一响，你那个朱四哥就会知道了。我们还是别骑马了。嗯，还是你想的周到。走。待会儿吃完饭，你得跟我说你的七天七夜到底上哪儿去了。你要是敢不说实话，看我不收拾你。我哪敢骗你啊！我七天七夜呢，日夜都想着你啊，就会油嘴滑舌。哦，还有啊，还有什么？还有，我被毒叼咬了，还吃了一只有毒的蛤蟆。你撒谎都不会撒，谁信你的鬼话呀？句句真话，绝不撒谎。你再说。哎，咱们快走吧。哎，傻子，你能跑过马吗？朱四哥，你这一大清早的就在这读书，想考状元呀？公子，你猜我读的是什么诗啊？啊，你读的什么诗？我怎么知道呢？既不无尔诺，侯赢重一言。人生感意气，功名谁负论？朱四哥是用魏征的诗来训我吧？啊，不敢不敢。公子爷博览群书，路上我再好好的向公子爷请教。恭请二位上马。我饿了，朱四哥，你管饭吗？哎，请客官里边请。几位要点什么？几位客官慢走啊！哟，客官，您这边坐。哎，客官，要点什么呀？好酒好菜给我拿出来。好嘞。
都还没来啊？帮他的，现在怎么办呢？这，他来了，快走！这，云兔老爷来了，这，这。像什么样子？有人追杀我，你看呢？看来爷们儿今天交了桃花运了，嘿嘿，连道姑都这么漂亮，我把你一块带走吧。哎，余下三人千万小心，他的轻功着实了得，大胆贼子，还不束手就擒？<笑>就凭你那只判官笔，我看还不行吧？好、啊，小心啊！啊啊啊啊啊啊我今天不陪你们玩了，滚！娘，你没事吧？娘，她真是娘啊！嗯。哎，玉儿，她是谁？呃，哦哦，她是穆姑娘，穆婉清，是我的。我是她娘子。啊。哦。玉儿，这是真的还是假的？呃，这个。这个，哎呀，娘，我一会儿再跟你说。<笑>你呀，跟你爹一样，到处欠下风流债，看我不打断你的腿。哎、这个姑娘呀，长得还真好看，<笑>就是性子野了点儿，以后啊，好好管教她。娘，你就别责怪婉妹了。修罗刀秦红棉，是你什么人？什么修罗刀秦红棉？没听说过。你真的不认识他？修罗刀，秦红棉，是人是鬼啊？哼！娘，婉妹都说不认识他了。你就别再逼问他了、啊，哼！你就知道护着他，我看你以后怎么办。走，我们进去。好。走啊！刚才那个恶人是谁？那人叫云中鹤，是四大恶人的老四，外号穷凶极恶，武功在我之上。听说这次四大恶人都来了大礼，其余三人的武功更是深不可测。云中鹤有知道你的住处，我看
，你还是回府暂避一时吧。我还回去干什么呀？我已经是一个出家人了，就是他们四大恶人一起来了，把我杀了，又有什么意思？娘，那四个恶人啊，都特别坏。你呢，要是不愿意回家住，那就去伯父那里住好了。我哪儿都不去。娘，那我也留在这里陪你。朱四哥，你回去告诉伯父和我父亲，就说我们两母子在这合力抵抗四大恶人。玉儿，你在哪儿学会的这样讲话？你一点本事都没有，要不然你留在娘这儿，也给我当个好帮手。可惜你一点功夫都不会呀、啊！段郎既然留在这儿，我自然会留在这儿。我帮你打他们。穆姑娘，到底修罗道秦红棉是你什么人？你怎么又问我？我刚才都告诉你了，我根本没听说过这个名字。秦红棉是男是女，是人是畜生，我都不知道。穆姑娘，你别生气，我刚才看见你射箭的手法姿势。很像我认识的一个人，而且你们俩长得挺像，所以我才问你，不知令尊令堂如何称呼？我从小就没爹没娘，是师傅把我养大的。我不知道父亲母亲叫什么，那你师傅叫什么？我师傅叫幽谷客，幽谷客。还是请您跟我们一道回大理吧，不然丹臣无法向王爷交代。啊，娘，你就不要为难朱四哥了，这一路上多亏他照顾呢。王爷其实一直很挂念你，你这次回府，王爷一定很高兴。嗯，他，哼，挂念我，我这一生一世都不想再回去。丹臣斗胆替全城百姓请王妃，和我们一道回府吧。恭请母亲回府你们。爹要知道你回去啊，一定会很高兴的。我们一家人呀、啊，终于可以团聚了。属下这就回去报信儿。娘，你是第一个看见我脸的，我发过毒誓。你对我说的话，还算不算数啊？啊，哦，好算数，当然算数了。到了我家，我一定跟我爹说我们的事情。你要是敢骗我！我就，嗯，婉妹，我怎么会骗你呢？你嫁给我，我是求之不得啊。再说，你还看不出来，我娘很喜欢你吗？你娘喜不喜欢我，关我什么事儿？只要你喜欢我，就够了。嗯嗯
，进去吧。娘，我们进去吧。进去吧。嗯。皇兄在这里，凤凰、月儿，我们先去见见。嗯嗯。哦，婉妹，你在这里等我一下，我马上就回来。嗯出来呀、啊！穆姑娘等一会儿，小王爷马上就出来。什么小王爷？哈，段公子是镇南王世子，他不是小王爷，谁是小王爷？嗯、小王爷，小王爷，没想到这书呆子居然是什么小王爷！皇上有旨，召八天时穆婉清觐见。好，穆姑娘，咱们去叩见皇上吧。我要去找段誉，我看他干嘛。穆姑娘，小王爷也在里面。那我进去找他。哎。哎八天时穆婉清朝见皇上。八天时叩见皇上。你就是皇帝。是啊，我就是皇帝，你就是穆姑娘吧？对呀、啊，我就是穆婉清。怎么了？好、啊，感谢你一路上照顾玉儿，明天让玉儿带你到处走走，看看我们大理的风光。太好了，你会跟我们一起去吗？哦。哈哈哈哈哈哈！哎，娘，娘。闯王府！徒儿，徒儿，你天下第一的师傅找你来了，快点跟我回去学武功吧！这男孩恶神。你这老家伙从哪儿冒出来的？敢管老子的闲事？我看你是活得不耐烦了吧？你又是从哪儿冒出来的？这闲事我当然要管。爹爹，你不要和他一般见识，他还要硬收我为徒呢。哦，是吗？哼，收徒弟收到我们家来了，他倒是真不傻呀。嗯，你这老家伙真是不想活了啊！嘿嘿嘿那好，今儿个我就给你送终。送终？那也轮不到你，我儿子还在。什么？那小兔崽子是你儿子，哈哈，我看不可能，没准儿他倒是我儿子。你看他脑后那个后脑骨，长得跟我是一模一样啊！<笑>你说你和我儿子一模一样，怪不得你要给我养老送终啊！啊你这老家伙居然敢占我便宜！哈哈哈哈
，算了，老子懒得跟你废话。今日徒弟，我是收定了。岳老三，就凭你两下子，还想收我为徒吗？嗯、我看你还是回南海半岛岛再练二十年吧。哈哈哈，你小子几天不见，嘿，这嘴上功夫倒是长进不小。好，那我问你，风雷翼，君子以见善则迁，有过则改，是什么意思啊？什么风雷君子，我不懂。哼，这些都是武功秘诀。你连这些都不懂，还想收我为徒，岂不让天下人笑话？再说了，我呢已经有师傅了。嗯，你有师傅，那就把他给我叫出来，老子宰了他再说。好，我去请他出来，你可不要跑啊！哈哈哈哈哈！老子是著名的恶人，怎么能跑呢？岳老三，这位呢，就是我的师傅了。你要是赖他，我就拜你为师。嗯、记住，岳老二不是岳老三。如果在三招之内，我要是不把他打个稀巴烂，老子今儿个就拜你为师。男子汉大丈夫，说话可要算数的，要不然你就是乌龟儿子王八蛋！你快点来来来呀、啊！你说比三招就不用我师傅出马了，我亲自来接你三招。哎，别胡来，你行吗？八妹，你不要担心。嗯嗯，不行不行不行！我要是把我的徒儿给打死了，哎，那可怎么办呢、啊？嗯，打死我！我看你连打我都打不着吧？<笑>三招之内，我要是打不着你的话，老子立刻就拜你为师。哎，大家都听到了？<笑>我岳老二说话什么时候不算卦？岳老三，岳老二，岳老三，老二，岳老三，岳老二，岳老二，岳老二。哎呀，行了，少废话，你快点动手吧。岳<笑>，不要胡闹，让我来接过来这个恶人。好啊，想一起上是不是？行，今儿个我就把你们都给一勺一勺的跪喽、哎！还有你那个皇帝，什么师傅，你也一起上吧！<笑>哎，不要不要不要，呃，爹爹爹爹，伯父，就让我跟这个恶人比划三招吧。对，你们大家都不要动手，让玉儿跟他比试比试，也好叫他领教一下大理国小王子的厉害。嗯、岳老三，就按你说的办，我们比试三招。你要打不到我的话呢，你就拜我为师。不过呢，我要成了你师傅的话呀，我也不会教你武功的，因为你的资质太差了。我呢是教不了你这种笨徒弟的。嗯，你说我笨，你教我武功，你又会什么狗屁武功啊？啊，<笑>要我教你武功，那还得看看我今儿个心情好不好呢。好，那我们就一言为定。一言为定。哎，你看，嗯，我去你妈的！好快的身手，好身手、啊。好啊，雨儿，你伯父和你父亲教了你这样的武功。你竟然一直瞒着我，哼！岳老三，你三招之内都没打着他，反倒被他给摔了一跤，你还不赶快磕头拜师啊？他刚才没有真的跟我动手，不算，不算。不害臊！你要是不拜师，可就是乌龟儿子王八蛋了。你是愿意拜师呢，还是愿意做乌龟儿子王八蛋呢？你这臭丫头，胡说八道什么呢？刚才老子没有真正动手，现在才要真正的和他动手呢。你别伸手打他。只要成绩点，他学到。爹爹，我现在有点害怕，我看不成啊。不用害怕，我按住住你一臂之力。嗯，岳、嗯、老三，我们三招已经打过了，你应该拜我为师了。玉、啊、儿、啊，别打了，你已经胜了。<笑>不用担心，玉儿没问题的。啊，岳老三。你要是不赶快拜师，可就要做乌龟儿子王八蛋了！胡说八道！我岳老二就是死了，也不会做乌龟儿子王八蛋的。嗯、不做乌龟儿子王八蛋。嗯嗯、师傅，弟子岳老二给你磕头了。啊、段老、嗯，你这徒弟也太没礼貌了，下次见到。一定要好好教训教训他。啊，我赢他，全是靠父亲相助。下次要碰到他
，可能换我来拜师了。<笑>我敬你一杯。你看我们玉儿，真是越来越淘气了。我们做爹娘的都管不住她了，以后啊就靠你了。没问题，我最会管她了。她要是不听话呀，我就打她，打到她听话为止。<笑>对对对，这小子就该点。<笑>怎么知道我的名字？你，你这是刀白凤，百夷人。我们家玉儿可对你真好，连我是百夷人也跟你说了，她呀身上有一半也是百夷人，难怪她这么野。玉儿，吃菜。你，你真是刀白凤。对呀、啊。使命难违，哎呀！放放！你，玉儿，断了啊！你，快点解药！红的内服，玉儿，白的外敷，再晚就来不及了。王爷，药！我要杀的是刀白凤，不是断了。娘，呃，我没事，你们不要为难婉妹。好，我们不会为难他的，你放心。哼，看不出来你真会骗人，居然说。不认识修罗道秦红棉，你凤凰，你这个小贱人，你回去跟他说，他若是想来杀我，让他自己找上门来好了。嗯、什么修罗道秦红棉，我真的不知道他是谁。你还装？他就是那个叫你来杀我的人。你说是我师父？不，我师父叫幽谷克。不叫什么秦红棉，他让我见到刀白凤，就杀。没想到就是你，我早就觉得不对劲。他是不是还让你去杀俏药叉干宝宝？那倒没有，俏药叉干宝宝是我师叔，他叫人送信给我师父，说有两个女子害了我师父，这个大仇非报不可。那另一个。一定是姓王的了，住在苏州，对吧？你怎么知道？我和我师父先到苏州杀他，可没有想到，这个坏女人手下人真多，住的地方又难找。我们连面都没见到，就被他手下的人一直追到大理来了。是你欠的风流债，自己好好管教玉儿吧，父皇。那都是过去的事了，干嘛还放在心上？哼，我才懒得放在心上，是你的那些旧情人都放在心上。父皇，别拦我！哦、父皇。报复，下手吧！我不怕。真香，太香了！我早就应该看出来
你的模样，你的性格。你说什么？你师傅也教过你吧？我师傅说，这套掌法他绝对不传别人，死后要带进棺材里去。绝不传人，要带入土。他只是在我不在的时候练这套掌法，我只是偷偷看到过。练这套掌法，我师父每次打完这套掌法之后，就突然发脾气骂我。可是你怎么会的？好像比我师父打的还好。这五罗青年掌，是我教你师父的。也就是我太师傅了，不是。你今年十八岁，九月出生，对吗？我的事你怎么都知道？你到底是我师傅什么人啊？我对不起你师傅。你说什么？你对不起我师父？他有没有告诉你，你爹娘是谁？我师父说，我是被爹娘遗弃的孤儿，是师父把我从路边捡回来养大的。别装了，我都看见了。男人是绝对不流泪的，除了孩子。婉儿，我以后我要好好对你。你有什么心愿，我都想办法帮你实现。你说的是真的吗？那就答应我和段郎的婚事，你替我们做主，不许他负心。刚刚说过，什么都可以答应我吗？你和玉儿，你不能嫁给玉儿。为什么？是他亲口答应我的。冤孽，这是冤孽。他要是不要我，我就杀了他，然后再自杀。我在师父面前立过誓的。别的事都可以，就这件事不可能。怎么不能？难道段郎他他变心了吗？不是玉儿，这不关他的事，都是我的错。到底为什么？因为，因为玉儿是你亲哥哥、啊。你说什么？段郎，段郎他是我亲哥哥。不，你知道你师父是谁吗？他是你亲娘。我是你亲爹，你骗人！我不信，我不信，我我不相信！婉儿，我回家吧。师傅。师傅，师傅
，婉儿，我们走吧。红明，红明，这十几年来，我想你想的好苦。婉儿，我们走吧，我不想在这里待了。师傅，他骗我，他说你是我母亲，他是我父亲，没错，他就是在骗你。我早就跟你说过了，你的亲生父母早就死了。红棉，红棉，我们一家人终于团聚了，你别走了。我们两个永远厮守在一起，一家人团聚。难道你真想跟我们永远厮守在一起吗？红棉，我们女儿这么大了，以后一家人在一起多好啊！你又在骗我了。如果你真可怜我们女儿的话，你就跟我们走，永远也不要回来。我是大地震南王。总按文物机要，一天也不能走。我记得，十八年前，你对我说了这样的话，但我没想到，十八年后的今天，你仍然对我说这样的话。你以为，你以为我还会再相信你吗？在我心目中。你只不过是个负心的汉子，我，我真是恨死你了，我，红棉，但这。你已经做了几十年的王爷了，我想应该做够了吧。从今以后，我会对你很好的，只要你跟我走。好，我跟你走。纯哥，你好糊涂啊！师姐，你怎么不长记性？宝宝，又上他的当了。他哄你几天，又会回去做他的王爷了。宝宝，你也来了。师妹，你怎么来了？我怎么不能来？啊啊啊啊、关妹，关妹，你怎么样啊？断了。关妹，你怎么了？婉儿，你去哪儿？师傅，你为什么要骗我？为什么？为什么段老是我的亲哥哥？为什么？婉儿，婉儿，关妹，哈<笑><笑>你别乱来！那看你想做这个王爷呢，还是想要这个儿子？<笑>啊！看来今天这小子是非拜我为师不可了。<笑>红棉，只要你放玉儿一马，我什么都答应你。爹爹，真的吗？你真的什么都答应我吗？是，我都答应你。师姐，你还相信他吗？把他带走！哎哎哎！爹爹！段正淳，我们今天晚上非要动手才行吗？宝宝，你为什么也来和我作对？什么宝宝宝宝的，请你放尊重些。我现在是钟万愁的妻子。宝宝，你嫁人了。分开这些年，我一直很想念你。你还想着我呀？
会去做你的王爷吧？师妹，你可别上他当了。师姐，咱们走吧。嗯。红棉，姓段的，回去提着刀白凤的人头，到万结谷换你的儿子吧。走，宝宝。啊！师妹，师妹，你怎么了？段正淳，你这个小人，你竟敢欺负我们！红棉，我是不得已啊，我在这儿向你赔罪了。哼，虚情假意，谁让你赔罪了？还不快把我们穴道解开！我们三个人十多年没见了，竟然难得再聚到一起。红棉，哼，你看，脾气还是那么火爆。宝宝，你越长越秀气。比我们当年在一起，你好像还要年轻。姓段的，你别花言巧语，快把我们放了。师妹，他的意思是说你越来越秀气了，那我就是越来越丑了。红棉，文章里面讲，沉鱼落雁之容，讲的就是你了。你倒是谁也不得罪啊！修罗刀下死，做鬼也风流啊！你师姐，你还敢相信他的鬼话呀？段正淳，我不会相信你的鬼话了，宝宝，让我亲一下好不好？我现在是有夫之妇，你要是再敢碰我一下，我就死在你的面前。宝宝，你还是没等我就嫁人了？等你，等你这狼心狗肺，我就是要嫁人。看来我是没这福气。其实我知道，是我对不起你。可你抓走我儿子又是为什么？那晚结果究竟在哪儿？宝宝，不能告诉他。钟先生，请进吧。宝宝，宝宝，他们没欺负你吧？他要敢动你一根毫毛，我就杀了他。你是，他就是我丈夫，万杰谷谷主钟万愁。原来是钟谷主，失敬失敬。呃，泡泡，你怎么了？傻话，他点了我的穴道。姓段的，你赶快把他的穴道解开，要不然的话，明年的今天就是你的忌日。你先放了我儿子，我就会放走你夫人。嘿、嗯，你儿子是被南海恶神抓走的，要放也是他们放。跟我们有什么关系，宝宝？原来你是骗我。钟谷主，你请回。等你把玉儿带回来给我，我就会放走你夫人。我看你活得不耐烦了。我倒要看看你有什么本事。皇兄，皇兄，他们抓走了玉儿。我知道了，你们三位请回吧。三天之内，我们会到万结谷要人。哎，宝宝，看在你解开我老婆穴道的份上，我就不跟你计较了。告诉你，我万结谷不是谁想来都能来的地方。宋科，你，我平生最恨姓段的人。这个世上姓段的没一个好人。走吧，走